接着下来我们要问的另一个问题，就是我们要思想的就是上帝啊，你做了什么？那神做事，圣耶稣对他们说：“我父做工，直到现在，我也做工。上帝一直在工作，啊，有人说上帝是 workaholic， 啊，上帝一直在工作，神不能不做工。神的工作就是怎样，使到我们能够不断的维持下去，因为他以他的全能托之万有，所以神做工。”那上帝不停的在做事，他为了人类做了千千万万的事。我们常常问上帝做了什么？基本上，上帝做事有三个方面。第一个方面就是我们刚才提到的上帝的定旨 ，the decree of God， 就是上帝主动的完成或允许被造者的意志去成就的永远的计划。神在计划，神在看管，神的旨意在地上运行，这就是神在做的。神在做工，所以以弗所书一章十一节说什么？那凭着自己旨意所计划而行万事的，按着他预先所安排的，预定我们在基督里得基业。所以神计划行万事。以赛亚书十四章二十四、二十七节说：“万经计划起了是说，我怎样想，事就怎样成就；我怎样计划，事就怎样立定。因为万军之耶和华决定的事。”谁的男主呢？他的手伸了出来，所以呢，使他收回呢，没有人能够拦阻上帝的旨意。所以神定旨，这是他做的第一件事情。好了，我们就要明白神的定旨，神主动完成或者通过被造者的意志去完成的永远的计划，有四方面我们要了解的。第一，上帝的定旨是出于上帝绝对的自由。上帝不受限制，他不是因为被限制所以要计划，不是，他计划是出于他绝对的自由。我说过，如果他要限制，是自己家的限制，他跟人立约，跟人立约就把自己受限制了。但是神定旨是他出于他绝对的自由，所以他。诗篇一百一十五篇第三节说什么？我们的上帝在天上，他喜欢什么就做什么。难怪很多人想要做神，因为喜欢做什么就做什么，太好了，人要做神啊！但是神虽然是绝对的自由，他有道德的责任，他有本质的这一个呃这个要求，所以神虽然喜欢做什么就做什么。我们感谢神，这是神。如果人能够这样，我们惨了。如果你碰到一个老板喜欢做什么就做什么的，你一定没有安宁之日。如果你碰到一个政府喜欢做什么就做什么的，这个国家一定大乱。但是因为神不会犯错，所以神有绝对的自由，他定旨按照他的自由。第二，上帝的定旨是充满智慧。哦，这些定旨都是充满智慧的。我们来读罗马书十一章三十三、三十四节，一起读。上帝的丰富智慧和知识是多么高深啊！他的判断是多么难测，他的道路是多么难寻。谁知道主的心意？谁做过他的参谋呢？表示上帝所定的东西都是很有智慧。你看，神创造有创造的智慧，神。在管理设立有设立的智慧，管理的智慧；神在救赎有救赎的智慧。当上帝呼召亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕一个离开乌尔的时候，神说要祝福他，给他的子孙好像天上的星、地上的海边的沙这样多。但是当时候他们才几个人而已。以后慢慢的，这个家族就人数到了七十五个人的时候，上帝把他们带到哪里去？把他们带到埃及去。放在埃及，在埃及四百三十年以后，七十五个人出来的时候，多少人？两百万人。为什么神要把他带到埃及去？我们上创世纪的说过，神把他当带到埃及是一个智慧，因为神要保存
亚伯拉罕的这个民族的纯洁度，而这个纯洁度，如果让他们在迦南地生活的话，这个迦南地很多的应有试探，迦南地很多通婚的这一种习惯，特别跟迦南人随便通婚，所以因此把他们到埃及的时候，你读埃出埃及记的时候，他讲一句话：埃及人是不跟希伯来人怎样来往的。他们甚至不一起吃饭。你读约瑟请他的兄弟吃饭的时候，埃及人一坐，他的兄弟一坐，有没有？为什么他们不跟他们掺杂？这个不掺杂，就使到希伯来人怎样，在那里能够很保存他血统的纯洁？这是什么？这是智慧。神用他无限的智慧，这只是我们从历史能够明白的智慧。还有很多隐藏的智慧，还有神神创造里面的智慧，哇、哦，那是很难得的。我们这天上的心有多少吗？有一个科学家这么形容，他说：“天上的心跟地上的沙一样多。”你很难明白，你很难想象，你很难想象那个数目是是多少，但是这是真实的。天上的心的数目跟地上的沙的数目一样多，我们就看到神的智慧非常的这一个这一个庞大，所以神是有智慧的。所以今天上帝救赎的智慧，你看神差他的儿子耶稣基督来，用什么办法救我们？让他被钉死在十字架上，流出他的宝血，洗净我们罪，使他从死里复活。我们今天信就得救，这是智慧。所以保罗说。我不知道别的，只知道什么？耶稣基督跟他定十字架，在世人为愚拙，在上帝却是什么？随着大人是神的智慧的。慢慢的，你明白了，你传福音，你就发现真的，我们怎么救人？如果不是因为信心可以得救，怎么救人？神用这个方法最简单。如果你说读书才可以得救，有些人可以读，有些人不可以读，我们都知道。有些拿起书来就睡觉了，对吗？有些人天生会读书不行，若靠读书得救，很多人可能上不了天堂。好了，那么靠捐钱得救，捐钱得救，有些人有钱，有些人没钱，也不行。好，靠什么得救？靠去朝圣得救。那有些人可以去，有些人不可以去，也不行。那靠行善得救也不行，因为我们也知道行也行不出来，想行行不出来。神用什么方法救我们？相信。能够相信吗？有信心吗？可以相信吗？可以，这是各种各样救法当中最简单的一个。主耶稣为你成就，你信。其次，我常常说，信心好像吃饭。得救的信心好像吃饭，什么意思？当神已经预备了，你只要开口吃。今天人玩梗到一个地步，连开口吃都不要。所以，我们能够讲神，神什么不能？神的智慧就在这里，用了一个最简单的方法，叫我们得救，就是信，因信而成义的救赎。你看见神的智慧吗？神的智慧在每一个层面。我们不但如此，在整个救赎里面，我在这里要告诉大家，我们要一个，我们的神是 dynamic， dynamic view of God， 要常常在我们的心灵里面。很多时候，我们看见神的智慧，甚至可以把人搞得一塌糊涂的结局，把它变成什么？一个祝福的局面，这是我们没有办法做到的。有时候我们把生命搞砸了，但是神能够自身的智慧，能够使他怎样转回来，成为我们生命的一种赐福。所以，这就是神的。无限的救赎在人的里面，所以每一个人到了绝路的时候，他能够找到神。没有一次绝路的来到神的面前上，你说真的是绝路了，没有一次，没有，因为神那个人看来是绝路，神能够怎样？峰回一转，一转过来，整个局势改变了，忽然间整个局势不同了。为什么？他是 dynamic view of God， 这就使到整个救赎是很有弹性的，很有动力的。救赎不是死板的，就是不是一这样子就是就是完了，没有任何人什么情况都能够来到神的面前，因为神的定旨是充满智慧的。
这样明白，上帝没有糊涂的策略，没有，啊，有些策略，人间的定的策略，会会犯很多的错。有一些政府定了一个策略之后，哎呀，全民受害，全民受苦，因为他们定错了策略。但是神不会定错策略。一个人遵循神的话，我上个礼拜讲，一个人遵循神的话，神一定负责。上帝的定旨不能超越上帝本身。因为上帝是主体，神定旨了之后，这个定旨不能够成为他的限制。如果这个定旨成为他的限制的话，那么神本身的主权就变成是一个被动权了。所以我们知道，神的定旨不能超越神本身，这是很重要的。我们就看到圣经以赛亚书四十四章第六节说。耶和华以色列的王，以色列的救赎主，万军之耶和华这样说：“我是首先的，我是幕后的，除我以外，再没有真神。”所以我是首先，我是幕后，就是他是绝对的。他是既然他是绝对，他的旨意不能够超越他。就好像今天人也是如此，我们讲我们定了一些旨意，因为我们大过这个旨意，我们能够。改变，如果神要改变，能够改变，只是神在某一些的情况之下他不变。但是如果神要改变，他是能够，他是主体，就好像神造人，神要毁灭人可以吗？可以。神要毁灭这个地球可以吗？可以。神要毁灭整个宇宙都可以，但是神不要这样子做。但是我们知道，他定旨是不能超越上帝的。本身的这个是一个很简单，我们需要明白的。当他讲我是首先的，我是幕后的，在希腊文就是我是 Alpha， 我是 Omega。那除了神讲过这句话，新约的时候谁还讲过？耶稣讲过。你读启示录，耶稣说什么？我是首先的，我是幕后的。那请问，怎么可以有两个首先，两个幕后的呢？一定只是一个首先，一个幕后了，所以就给我们知道，耶稣也是神，而是独一真神的第二个位格。所以你就明白，主耶稣讲的话是用神性的地位在讲话。我是首先，我是幕后，神的定旨不能超越上帝本身。第四，上帝的定旨是有他最终的目标的。那神不是呃想做什么就做什么啊，随便做没有意思，没有目的，呃。不是，神是有目的的。神想做什么呢？有他的呃方向。所以你看，以弗所书一章第九到第十节，我们一起读：他照着自己在基督里预先安排的美意，使我们知道他旨意的奥秘，到了所计划的时机成熟，就是天上地上的万有都在基督里同归于一。所以你就知道，整个人类的历史有个大的方向。今天我们正朝着这个大的方向进行，而神的计划已经安排好了。这个大方向是什么呢？就是天上地上的万有都在基督里同归于一。什么意思？就是将来我们人要再一次跟神和谐，我们人要再一次跟。万物和谐，我们人要再一次跟人和谐，我们人要再一次跟自己和谐。当人犯了罪之后，这些和谐都破坏了。但是有一天，我们要再一次在基督里同归，这就是方向，大方向。这是整个以弗所书给我们看见神永远的计划，所以我们就知道，你活着不是没有目的的，因为神是有目的的，历史是有方向的。历史是有目的的，因为神定规；人类是有方向的，人类是有目的的，因为神计划。所以信徒是有方向，信徒是有目的的，因为我们信靠一个有目标的神。所以我们要明白，上帝不是随随便便乱乱画，没有事情做，随便定旨，不是有一个长远的目标，一个永远的将来。为什么神救赎我们？一定有他的原因。一定有他的目标。为什么神造我们？一定是有他要完成他目标的，所以我们就知道神的定旨是有他最终的目标。那在神学的思想里面，改革中的神学就是这个改革中的信仰，是相信上帝的定旨的。浸信会的神学家也相信上帝的定旨的，但是在阿美尼安跟信义会里面呢？
，只是相信这个救赎里面神有定制，神有预定，在其他的事情上神没有定制。那我们就要问，到底圣经怎么说？所以，当我们打开圣经来看的时候，我们就看见圣经里面充满了上帝定旨之后所执行的计划。你看见圣经论到上帝的定旨，包括了什么？包括了上帝创造。尼西米第九章第六节说：“你唯独你是耶和华，你造了天，天上的天和天君。”地和地上的万物，海和海中的万物，你使这一切生存，天君也都敬拜你。所以神定旨，神成就。我们看见上帝不但定旨成就，创造了宇宙万物，他不是把它丢在一边就跑掉了，他继续怎样统管？所以历代之上二十九章十一十二节说：“耶和华、啊。”尊大能力、荣耀、胜利和威严都是你的，因为天上地下的万有都是你的。耶和华，国度是你的，你超越万有，你是至高的，富足和尊荣都从你而来。你也统治万有，在你的手里有力量和全能，人的尊大、强盛都是出于你的手。很明显，神在怎样？神在统治，神在管理，神没有离开我们。神在我们当中，他还在那里统治万有。不但如此，上帝稳定大自然。诗篇一百一十九篇第八十九到九十一节说：“耶和华，你的话存到永远，坚立在天上；你的信实存到万代，你坚立的地。”地就长存，天地照着你的安排存到今日，因为万有都是你的哺育。神有没有在这里执行他的呃定旨？有。神有没有在这里管理？有。连今天我们这么稳定，原来神托住万有，所以我们可以每天晚上安心睡觉，因为神托住万有。如果神没有托住万有，这个星球早就怎样？它就悬在空中的。他随时都可能掉下去的，他随时可能给另外一个星球撞击的。但是你看见，几千年来人类在地面上，神给人安然无恙。但是我们人自己的破坏更严重，我们人自己的伤害更大。神稳定大自然。约伯记十四章第五节说：“人的日子既然被限定，他的耶稣也在乎你。”他也定下他的界限，使他不能越过，包括了上帝掌握的人的什么寿命。今天我们的范围也限定了，啊，所以有些人来来去去就在新加坡，他逃不过这个界限。有些人神他可以全世界跑，那这些都在神的什么定词里面。所以我们的疆界，那神定下来，我们的寿命被限定。还有，上帝使人的自由意志做出喜悦的事情。那这句话的意思是，以赛亚书四十四章二十八节，我对古列说，古列是谁？波斯王。记得，当神讲这句话的时候，古列出生了没有？还没有。古列多少年后才出生？两百年后才出生。但是神对我对古列说，我的牧人。他必成就我所喜悦的一切。他要对耶路撒冷说：“你必被重建。”他必对圣殿说：“你的根基要奠定。”我们看见一件很真实的事情：很多的时候，人是神手中的器皿。很多人做很多的事情，他以为是出于他的心意，其实他替谁做？替神做的，但是他不知道。那月色很明白这个真理，所以月色在五十章，让创世纪五十章二十节讲一句话：从前你们有意思要害我，但上帝有美好的意思在其中。我要成就今日的光景，使许多人的性命得以保全。月色是对他的哥哥们讲的，他哥哥卖他是神叫他卖的吗？还是他们自己要卖的？他们自己要卖的，当他们自己卖的时候，神是我说过，神是动力的，来那么的神。当他卖了月色之后，神就让月色到哪里去？到埃及去，然后做了埃及的宰相，能够解开法老的梦，保存了他们的命。以后这个些哥哥再跟他团聚，但是谁卖他？他的哥哥卖他。当时候他有没有想到？没有想到。所以，但是他可以不可以说：“哎，我有功劳嘞？”没有，他没有，他自己照着他的私意。但是，神使这个私意怎样成就
当你明白这一点的时候，世界上很多的事情你就开始能够释怀了。有些东西现在看起来是不好的，可能在生命里面这个时候在低谷是不好的，不过这个低谷有时候要成就将来荣耀的光景。所以我们就看见保罗写了一句话，说出了整个的中心就是什么？万事互相效力，叫爱上帝的人的益处。罗马书八章二十八节很清楚告诉我们，为什么神能够？所以你研读历史要用这样的眼光来看历史。你看见战争，你要用眼光来看这样的历史。当九幺幺事件发生的时候，你要用这样的眼光来看整个世界的局势的发展。好，所以你就明白神是这样子的，能够转动，能够转变的。下棋，你有下过棋吗？我们下棋的时候，很多的时候，我们看一个高手跟一个普通的人下棋，那高手通常不太爱吃的，那个普通的人这样象棋的时候，一直吃，一直吃，很高兴，一直吃，一直吃，啊。一次就赢，对他来讲说：“我一吃他的猪，吃他的马，我来医院吃一面很高兴。”我看起来那个对方的棋子越来越少了，他一直吃吃吃，忽然间来到最后一步的时候，只是一步而已，他全盘怎样输了，那就是高手。所以你下棋不要一直吃，一直吃。这个就告诉我们，神今天在地面上也是这样，好像恶人得胜，哇，恶人好像得胜。你看起来说，哇，上帝好像输了，他的棋越来越少嘞，棋子越来越少。但是呢，最后的一转，神就怎样成就了他的事情。我们要对这样子，你的生命观点不再一样。这就是为什么我说这个课叫做生命观点。你从这个角度了解事情的时候，你就会少埋怨，多感谢。世界上很多的事情，现在不明白。不过，神永远的旨意在里面。上帝预定人的救赎，以父所述一章四节到第七节讲得很清楚。就如创立世界以前，他在基督里拣选了我们，使我们因着爱，在他面前成为圣洁，没有瑕疵。他又按照自己旨意所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，好使他恩典的荣耀得作称赞。这恩典是他在爱子里赐给我们的，我们在他爱子里，借着他的血蒙了救赎，过犯得到赦免，都是按着他丰盛的恩典。注意，预定，注意，拣选，在基督里拣选我们。什么时候拣选？创立世界以前，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，神定子。我们会有一课一课在讲救恩论的时候，专专讲到预定跟自由的协调。对，暂时你先看见神在预定，神在定旨。哥林多前书二章七节，我们所讲的是从前隐藏的，上帝奥秘的智慧，就是上帝在万事以前为我们的荣耀所什么预定的。那么你看到，甚至人死的方式。上帝规定人死的方式，《约翰福音》二十一章十九节，耶稣说：“耶稣说这话是指明彼得将怎样死来荣耀上帝的。”说了这话，就对彼得说：“你跟从我吧。”这是彼得跟耶稣跟彼得跟约翰对话。约翰怎么死？彼得怎么死？神讲好了，神定旨的。所以我们从这里看见什么？我们从这里看见，上帝的定旨是圣经的启示。上帝的定旨不是，不是呃，好像呃神学家所讲的，只是在某一些方面而已。不是，神在我们整个生命里面定旨，所以我们要明白神的主权在我们的周围，在我们的当中。好了，上帝除了定旨以外，还做什么？第二，上帝创造。我们常常讲很多，起初上帝创造天地，好，万物是借着他造的，凡被造他的没有被被造的，他怎么造？他怎么造？是不是叫铲泥车来？是不是在泥沙来？然后建造不是？他的创造很特别，叫做什么？上帝的创造是使什么？从无变有的，记住这个 creation act n i h i l o 这句话这个 term 你记住 creation act n i h i l o 是说从无。变什么？有的，这是上帝所创造。所以上帝说：“有就有，命立就立。”所以圣经说
。罗马书四章十七节，我已经立了你做万国的父，他所信的是叫死人得生命，死无变为有的上帝。所以上帝是死无。变为有的，所以你明白了之后，你再看五饼二鱼有什么困难？五饼二鱼是有变成更多而已嘛，对吗？有什么困难？所以很多人读到五饼二鱼，怎么可能？怎么五饼二鱼会这么多？一定是很每个人都有带的。不过一拿出来，到后大家不好意思，全部拿出来了，所以大家有的吃了。没有信心的人，什么都用理性去解释。神。能够使无变有无柄二一，根本就是一个很简单的量上面的增加，所以你就看见神创造宇宙万物就是这么创造，从无变有，只是造人的时候，却用泥土来造人，其他神说有就有，命立就立了，啊，神爱我们爱到一个地步，连叫用男人女人他都不要。他要都亲自的来塑造，你看神把我们放在多么尊贵的地位。你接受基督教的信仰，你的人观看法一定不一样。这是我们在人观的时候会讨论的。谁最糟蹋人的形象？进化论最糟蹋人的形象，把我们从没有生命慢慢变变变，一只鱼，鱼了后变成一只猴子，猴子才变人。你想到以前是猴子，都已经高兴不起来了。你今天这么美，以前是猴子，那、啊、以后还变回猴子，老的时候还是猴样，你就不快乐了。不是，神造我们是从无变有的泥土里面，神塑造我们。你看，神造我们是这样的细致，但是神创造宇宙万物的时候，记得是什么？从无变有的。除了神创造以外，我们还会再谈到创造，在创造论跟进化论的时候。在谈到人创造论、进化论时，会再更详细的谈创造。所以，这是神的第二个工作。神的第三个工作，神看顾护理。我们刚才讲了，神不是单单造了放在那边，神继续看顾、继续护理。所以，你看《使徒行传》十四章十四节到十六节说什么？在最后的一段说，在从前的世代里，他容忍万国，各行其道。然而却未尝不为自己留下名证，就如常常行善事，从天上降下雨来，常常赏赐丰年，使你们吃喝充足，满心欢乐。神供应我们人的需要，每一次雨水降下来，满足我们。那么他看顾护理包括什么？同理宇宙。我们刚才讲了，他自己的能力掌管万有。希伯来书一章三节。上帝看顾动物，诗篇一百零四篇二十一节，少壮狮子好叫觅食，要寻求从上帝而来的食物。所以主耶稣说：“天上的飞鸟也不种，也不收，也不收割，不收进仓里。你们天父尚且养活他们，难道你们比他们更宝贵吗？”我们看见天上的飞鸟，真的神喂养。他们还有第三，上帝管理万国，因为国度是属于耶和华的，他是掌管万国的。诗篇二十二篇第二十八节，第四，上帝保护生命。当我们在母亲的肚子里边的时候，未成形的体质他已经看见了。这句话，如果你在以前来读，怎么可能在母亲的肚子里面就看见？今天不用上帝，连你都看见了。对吗？扫描，但是你看见这个是圣经，圣经超越科学吗？超越，你还没有看见神已经看见。他说：“未成形的体质，我已经怎样看见了。”所以诗篇一百三十九篇给我们看见神保护我们的生命。马太四章三十节，我们一起读：“甚至你们的头发都一一数过了。”有谁自己数过头发的举手？有没有？没有。你不管已经多么少根了，也不会去算，而且也算不来了。你看来很少很少，你去算算看，还很多。所以你就看见这里这写的“神一一数过”的意思，表示很琐碎的事情，你都不做的事情。你看起来，如果一个人在那边数头发，你一定骂他的，浪费时间，做一些没有意义的事情，对吗？你看这样琐碎的事情，神都做，表示什么？神照顾我们无为不至。如果你明白原文，这件事很有趣的。这些包括编号
，神已经把你的手法编号，啊，所以我们很多号码已经跳了，编号，所以那个号码一直一个一个跟你编号，所以神是很细微的照顾我们的。第五，上帝供养我们的需要，厚赐百物。给我们享受的上帝，所以保罗说，在提摩太前书六章十七节，你要嘱咐那些今世富有的人，叫他们不要心高气傲，也不要寄望在浮动的财富上，就要仰望那后世白物给我们享受的上帝。第六，神主持公义，赏罚善恶，所以上帝因为耶和华看顾一人的道路，恶人的道路却必灭亡。诗篇第一篇第六节，所以你就看到神做工。到今天还在护理，还在护理我们，所以神每一天都在工作。耶稣说：“我的父做工，到如今我也做工。”神，你做了什么？神定职，神创造，还有神护理，当然还有神救赎。救赎我们留到救赎论再谈。救赎论。